。在海拉鲁地图东南海域上，如果看到成群的海鸥在徘徊，就表示它下方有鱼群。不过这些海鸥不是随机的，可以参考 Leo 的物件地图，搜寻 fish 可以找到海面上这四个点就是鱼群的位置。如果没有木筏，捡完鱼之后再传送到附近的神庙即可利用吹口哨的方式将鱼赶到岸边搁浅，然后再到岸边捡鱼的收集法。这种方法在窄小的湖泊或河流比较有用，一般用炸的会比较快。而 Yukino 桑玩家在 Twitter 使用吹哨法的位置是在这里，这个位置是距离岸边最近的鱼群，所以使用上外观会看起来比较壮观。可以看到鱼群开始搁浅了，接下来只要去捡鱼就好了。有兴趣的玩家可以自己试试看。不过有些地方鱼的移动范围是有限制的，可以看到画面中鱼搁浅后会消失，或是移动一段距离后消失，鱼会回到一开始的位置。这种情形实用性就会低很多。八爪块气球在初期相当好用，尤其是玩家想无视导师的考验时，气球是很好的解法。游戏的初期，神庙中有很多矮墙和试炼球，相信很多玩家都想要直接把球丢进墙内解谜，或一想天开把气球放在试炼球上丢进去。可惜这种方法举起球来，气球就会飞走。当然你可以不拿，然后用静止器打进去再射破。这也是一种气球的用法。所谓后放法，就是先放气球，再放物品。这样举起来的话，气球就不会飞掉。提醒一下，如果气球没反应，东西就要放快一点。配合炸弹也可以让炸弹飞比较远一点。这样原本丢不到的距离也可以丢到了。一般丢东西在地上时只能往前丢，那如果是在磁力吸取器射出时手持物品。物品会直接落在旅客下方。这个用法的好处就是可以让气球直接掉在旅客的下方。这样一来，立足点小的物体也可以附着气球了。再来多看几个例子，静止器先固定，可以避免物体歪斜。如果立足点比较小，通常只能附着两颗在同一个位置上。
。通常只要有气球和可移动物体，就可以无视导师的考验了。当然还有很多用法，就请玩家自己玩一玩了。另外很可惜的是，气球虽然可以减缓下降速度，但还是无法取代滑翔翼。这里有用到秋秋胶加镜子加电雷放电的技巧。如果想要让光弓挂上气球的话，要用镜子机打上去。这里用到观看回忆重置镜子机的冷却时间，待会会提到。镜子一群蝙蝠里面集中一只蝙蝠后，其他蝙蝠会逃走，而剩下的那只就跟平常的一样会追上来。所以，当你懒得攻击他们的时候，镜子一之后就无视他们吧。从影片可以得知，这是一个按 X 跳离马匹后会往上飞的技巧，方法超级简单，不用担心。举个例子，双子山很高，精力不够该怎么上去？这时候你只要随便骑一只马到山脚下存档。然后随便到一个能够用静止器把东西打上去的地方即可。影片中是以荒野之塔附近的箱子为例，方法呢，就是你只要林克站在往上飞的物体上独挡即可。首先把物体静止，打到红色之后，射箭调整它的方向，接着爬上去，站在上面等静止器结束。当静止器结束后，立刻按加号暂停，并读取刚刚骑马的档案。由于刚才未完成的向上惯性被继承过来。所以跳离马匹之后，会跟着刚才的惯性背上去。由于是读取过去的档案，所以不会消耗刚才的武器耐久。如果怕自己来不及射箭，可以先放炸弹在可移动物体的下方，静止打到红色之后再引爆，也可以改变箭头方向向上。这样会比较简单一些。如果熟练的话，你也可以自己提早解除静止器，直接独挡。当然也可以找比较小的物体，但立足点小自然比较难一点。当然，除了静止器外，只要能让林克产生向上惯性即可。像影片中就是继承两颗炸弹把物体炸上去的惯性。只是高度可能没有很高而已。那反过来说，向下的惯性会不会继承过来？答案是会的。可以看到林科跳跃高度被向下惯性压缩了。按 A 拿起布隆魔物的头后，按 R 可以把头踢进去
，靠近小怪石，踢掉小怪会造成石的伤害。怎么确实造成伤害呢？诀窍就是按住 Z L 瞄准后靠近按 R， 这样一来就可以完全无效号的击到魔物了。尤其是这种，脸上就写着请来踢我的魔物最欠踢。另外，搭配木修拉面具，更可以无伤害的制造伤害，因为被攻击的小怪还是不会攻击你。不过伤害较低，在一般模式会比较实用一些。一般玩家很少使用盾华的原因，就是因为盾牌摩擦地板会消耗耐久度，雪地沙地除外。从影片可以看到，太阳盾上的闪光标示消失了。现在实验两个快碎掉的盾牌。可以看到盾牌滑到现在都没有坏掉，主要是落地前或是一段时间内切换盾牌，就可以避免盾牌在滑行时减少耐久度。所以如果玩家在网络上看到其他玩家或是速通玩家在踩盾跳落地前切换掉盾牌时，不要感到意外，主要都是为了避免盾还消耗耐久度。这就是 Any Percent Speed Run 为什么要切换盾牌的原因。相信玩家常常战斗时，在使用完静止器后，还要等冷却时间，这点感到困扰。这个时候呢，只要在静止器冷却的时候看一下回忆，马上就可以再使用，是不是很方便呢？事实上，这也适用于炸弹和燃烧物品。这样一来，只要是单挑，就没人能打赢林克。建制试炼里单跳的楼层几乎游刃有余，稍微示范一下怎么虐打小守护者自拍时按下 Z L 加左摇杆向右，可以拿着弓箭自拍。在这种状态下，按右摇杆开启望远镜，可以在该视角内射箭。这样就不需要一星之弓等等的狙击弓来也能狙击了。不过也仅限于地面上。另外，有些镜头即使拉弓也会被挡住，这时候也能用这个方法避免镜头被挡住。不知道玩家来到哈特诺村或某些村庄时。有些火堆下雨也不会熄灭，可以看到树枝刚好挡到雨。这样一来，我们也可以用同样原理，在野外临时没有遮蔽物的地方消磨时间。首先可以看到下雨时木材无法点火。第一步，我们先把木材放在树木的某一侧，然后把方形炸弹放在树木的另一侧，接着走到对面，镜头对着树木按住 Z L 后，按 L 引爆的瞬间切换静止器并静止树木。这样倒下来的树木就可以当做遮蔽物，木材就能点火了。而刚才按住 Z 有才按 L 引爆，是为了避免引爆时的硬纸，不然我们没办法快速启动静止器。而这个方法结束后，也可以把树木炸掉，把消耗掉的木材拿回来。这样一来也没消耗任何木材，当然也可以用砍的，会比较简单。不过这样就会消耗到武器。提醒一下，树干太细的话很难当做遮蔽物哦
。有守护者阿米博的玩家可以用镜子器把铁箱打红撞开，或甚至直接用磁铁器去撞门，就能简单打开它。第二种方法就是用骑乘物的望远镜转向，在骑马或骑车时，按下右摇杆开启望远镜，林克和骑乘物会同时转向刚才望远镜的方向。利用这项特点，当林克和门超过九十度夹角时，用望远镜让机车转向石门，机车的模组会直接把门撞开。一般玩家从高处不小心掉下去，常常发生开伞想要爬回去，却无法顺利攀爬在山壁上，必须要等到林克完全转过去时，才有办法攀附在山壁上。这时候只要在空中拉弓就可以解决问题了。不过要按 X 还是按 B 解除子弹时间，就要看弓箭拉得完不完全。完全拉满的话，必须先按 B； 没拉满，可以直接按 X 开伞。我们知道燃烧四个以上木材可以制造上升气流，而燃烧暖暖果制造的上升气流会叠加在火堆的气流上，这样上升气流会叠得更高，林克也能飞得更高。当气流叠加很多次之后，第二层会开始发出过度叠加的声音。以木筏为例。若手边没有像影片中的叶子可以吹的话，就可以用阿米博，或是在附近海底吸一个金属宝箱，然后用它推动木筏即可。这也可以用在矿车上，相当方便。事实上，一盖基地的后门并不是一开始就可以用磁铁吸的。影片中可以看到门是不能吸的，而磁吸也没有问题。而触发地点名称出现后，门就可以吸了。可以再做一个实验，直接从后门外面把门打开。一开始的门是无法附着气球的。地点名称触发后，气球就可以附着上去了，这样才可以直接从外面把门打开。所以，想要直接触发团长站，至少还要进去过一次才行。地图的东南边，乌拉伊特湖的早上会有雷龙。这个位置是除了无限古代素材外，一般最常用来赚钱的方法。它的好处是稳定且随时可以走。方法就是准备木剑、弓箭或黄昏弓和木材、点火的东西。来到刚才说明的位置，这里有山洞可以躲雨。消磨时间到早上，雷龙就会出现。每当它出现，只要按两次 X 飞起来，按 ZR 射箭即可。远程弓箭的话，只要稍微瞄准它龙角上面一点即可。注意，龙角飞出来之后才能消磨时间。如果是短成功，就必须射向半个屏幕再多一点的位置。注意要保持子弹时间，不然龙上升的速度会变快。不过，如果是拿黄昏之弓，就没有角度和木箭数量的问题了，耐久度问题而已。飞起来直接对龙角射就可以了
。一个龙角能卖三百卢币，觉得够了就可以去捡了。不仅能赚钱，也可以做三十分钟的料理，配合免费料理法，就可以有无限三十分钟料理了。这个方法在前年零二影片已经介绍过，在东北边骷髅之战的北方有扑克布林基地，这里的小坡们是手持炸弹剑的，而炸剑在下雨时不会爆炸，掉在地上是可以捡的，利用这项特点就可以免费重复拾取炸弹剑。事实上，用物件地图就可以找到很多炸弹剑的位置，如图所示，右上角是影片介绍的位置。自然玩家也会问，其他地方也可以吗？当然可以，只是右上角那边是最容易下雨，也最多设炸箭小怪的地方，才因此推荐。如果没下雨的话，就消磨时间，消到下雨为止。下雨之后就疯狂引诱他们射箭即可。接着捡地上没引爆的炸箭，就可以拿到免费的炸箭了。不过捡到一定数量后不会再掉，这时候再传送到神庙或传送点一次即可。重复动作就可以收集很多炸弹箭，而其他属性剑就只能用买的，或是用物件地图搜寻其他属性剑的位置。这个画面仅供玩家参考，实际还是自己搜寻物件地图会比较详细。晚上的时候，来到迷途之森西边的小岛上，你会发现一堆小骷髅魔会围绕着。用物件地图也可以查到，这边有很多骷髅魔物聚集，有兴趣的玩家可以来玩玩哦。顺便澄清一下，在这里用阿米波，稀有道具的掉宝率不会提高哦。其实只要乖乖刷五天，至少会有一次会是稀有道具。乌坡子台地南方有个小丘陵，靠近中央矿石的时候，会跳出一圈大雷丘丘阻挠你。有兴趣的玩家也可以过来玩一玩哦。用物件地图，当然也可以搜寻到这里有一圈雷丘丘。上仅挑出几个旷野之息的小知识和技巧，其实还有初始之塔外的透明墙等等有趣的现象，属于比较进阶的东西就不收录进来了。以上感谢各位的观看 ，Thank you so much for your watching.